এই ভিডিওটিতে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের কস্ট ভলিউম প্রফিট রিলেশনশিপ অধ্যায় হতে একটু অঙ্গ সমাধান করা হয়েছে এই ভিডিওটি আমাদের এই অধ্যায়ের চতুর্থ ভিডিও এর আগে তিনটি ভিডিওর প্রথম ভিডিওটিতে এই অধ্যায়ের সূত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভিডিওতে দুইটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছিল আজকে এই ভিডিওটিতে আরও একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে আমরা প্রশ্নটি পড়ব আসিফ অ্যান্ড কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারস অ্যান্ড সেলস অ্যাজ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট দি কোম্পানির সেলস অ্যান্ড এক্সপেন্স ফর দ্য লাস্ট কোয়ার্টার অ্যাজ ফলোস আসিফ অ্যান্ড কোম্পানি একটি পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয় করে থাকে দি কোম্পানির সেলস অ্যান্ড এক্সপেন্স ফর দ্য লাস্ট কোয়ার্টার অ্যাজ ফলোস এই কোম্পানির শেষ কোয়ার্টারে বিক্রয় এবং বিয়সমূহ নিচে দেওয়া আছে আমাদের সেলস রয়েছে টোটাল টাকাতে নাইন লাখ নয় লক্ষ টাকা এরপরে পার ইউনিট হচ্ছে সিক্সটি ষাট টাকা লাস্ট ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স পরিবর্তনশীল বিয়ে টোটাল রয়েছে থ্রি লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড তিন লক্ষ ষাট টাকা ফাইভ ইউনিট টাকা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর চব্বিশ টাকা এরপর রয়েছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সংখ্যা বেশি এম বলা হয় তিন নয় লক্ষ টাকা থেকে যখন তিন লক্ষ ষাট টাকা বিয়োগ করা হয়েছে তখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন চলে আসলো পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এরপরে ষাট টাকা থেকে যখন চব্বিশ টাকা বিয়োগ করা হয়েছে তখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আসলো ছত্রিশ টাকা এরপর নিচে লাগছে ল্যাস ফিক্সড এক্সপেন্স বা তার স্থায়ী বিয়ে ফোর লাখ থার্টি টু থাউজেন্ড চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা বাদ গেলে আমাদের নেট অফ আর্টিং ইনকাম বের হয়ে আসলো ওয়ান লাখ এইট থাউজেন্ড এক লক্ষ আট হাজার টাকা এ হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তত্ত্বগুলো নিচে রিকোয়ার্ড দেওয়া আছে রিকোয়ার্ডের মধ্যে এক নম্বর যে রিকোয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কোম্পানির সিএম রেশিও এই কোম্পানিটির কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বা সিএম রেশিও কত এরপরে দুই নম্বর যে রিকোয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইভেন ফায়ান্ড ইন ইউনিট সোল্ড অ্যান্ড ইন সেলস টাকা কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইভেন ফয়েন্ট কত ইন ইউনিটস এককে অ্যান্ড ইন সেলস টাকা এবং বিক্রয় টাকাতে তাহলে আমাদের কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইভেন ফয়েন্ট বের করতে হবে একক প্রতি বের করতে হবে এবং মোট টাকাতে বের করতে হবে এখানে আমাদের যে তত্ত্বগুলো দেওয়া আছে সেটা এক কোয়ার্টারের তত্ত্বই দেওয়া আছে এই তত্ত্বগুলোর উপর ভিত্তি করে ব্র্যাক ইভেন ফয়েন্টটা নির্ণয় করলে কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইভেন ফয়েন্ট বের হয়ে আসবে এরপর তিন নম্বর যে রিকোয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে কম্পিউট মার্জিন অফ সেফটি ইন টাকা অ্যান্ড পার্সেন্টেজ টার্ন কম্পিউট মার্জিন অফ সেফটি ইন টাকা মার্জিন অফ সেফটি অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত নিরাপত্তা প্রান্ত বের করো ইন টাকা টাকাতে অ্যান্ড পার্সেন্টেজ টার্ম এবং শতকারা হারে এরপর চার নম্বর রিকোয়ার্ডটা হচ্ছে হাউ মেনি উড হ্যাভ টু বি সোল্ড ইজ কোয়ার্টার টু আর অ্যান্ড এ ফ্রি ট্যাক্স প্রফিট অফ টাকা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড কর ফুরবো এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মুনাফা করতে হলে কি পরিমাণ বিক্রয় করতে হবে এরপরে পাঁচ নম্বর রিকোয়ার্ডে চলে যাচ্ছে ইফ কোম্পানি সেলস অনলি ফিফটিন থাউজেন্ড ইউনিটস বাট ওয়ান্টেড টু আর্ন এ ফ্রি ট্যাক্স প্রফিট অফ টাকা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড দেন হোয়াট উড বি দি সেলিং প্রাইস পার ইউনিট ইফ কোম্পানি সেল অনলি ফিফটিন থাউজেন্ড ইউনিটস যদি কোম্পানিটি মাত্র পনেরো হাজার একক বিক্রয় করে বাট ওয়ান্টেড টু আর্ন এ ফ্রি ট্যাক্স প্রফিট অফ টাকা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড কিন্তু এক লক্ষ আশি হাজার টাকা যদি করপূর্ব মুনাফা অর্জন করতে চায় দেন হোয়াট উড বি দি সেলিং প্রাইস ফর ইউনিট তখন একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত হবে তাহলে উপরে যে চারটা রেকর্ড আছে এই চারটা রেকর্ড আমাদের আগের ভিডিওগুলো তো অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে কিন্তু পাঁচ নম্বর যে রেকর্ডটা আছে সেই রেকর্ডে বলা হচ্ছে পনেরো হাজার একক পণ্য বিক্রয় করবে কিন্তু কর পূর্ব মুনাফা যদি এক লক্ষ আশি হাজার টাকা অর্জন করতে চায় তাহলে একক প্রতি পণ্য কত টাকায় বিক্রয় করতে হবে আসলে এই অধ্যায়টি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এরপর আমরা আমাদের সলিউশনে চলে যাচ্ছি আমরা প্রথমে রেকর্ড ওয়ান করেছি আমাদের রেকর্ড ওয়ানটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কোম্পানি সিএম রেশিও তাহলে আমাদের কোম্পানি সিএম রেশিওটা বের করে দিতে হবে আমরা রিকোয়ার্ড ওয়ান উইনো বলে লিখলাম উইনো সিএম রেশিও সমান কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ডিভাইড বাই সেলস পাশে হবে গুণ একশো কন্ট্রিবিউশন মার্জিনকে সেলস দিয়ে ভাগ করে পাশে একশো দিয়ে গুণ করলে আমাদের সিএম রেশিও বের হয়ে চলে আসবে আমাদের প্রশ্নে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেওয়া আছে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এবং সেলস দেওয়া আছে নয় লক্ষ টাকা তাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার বসিয়েছে এবং সেলস হচ্ছে নয় লক্ষ পাশে একশো দেখেছি পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজারকে নয় লক্ষ দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলে আমাদের সিএম রেশিও বের হয়ে আসবে সিক্সটি পার্সেন্ট তাহলে আমাদের রিকোয়ার্ড ওয়ানে সিএম রেশিও বের করতে হতো যেটা অলরেডি বের করে নিলাম সিক্সটি পার্সেন্ট চলে আসলো এরপরে চলে যাবে রিকোয়ার্ড টুতে রিকোয়ার্ড টু
ফিক্সড এক্সপেন্স দেওয়া আছে পরশে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা এবং কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফাইভ ইউনিটের জন্য দেওয়া আছে ছত্রিশ টাকা তাই আমরা ফিক্সড কস্টের জন্য বসলাম চার লক্ষ বত্রিশ হাজার এবং কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফাইভ ইউনিট হচ্ছে ছত্রিশ চার লক্ষ বত্রিশ হাজারকে ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে আমাদের বিএফ ইউনিটস আসলো টোয়েলভ থাউজেন্ড ইউনিটস বারো হাজার এক আমরা বিএফ ইউনিটস বের করেছি এখন বের করবো বিএফই টাকাতে আমরা এগেন বলে লিখলাম বিএফই টাকা সমান বিএফই ইউনিটস গুণ সেলস প্রাইস ফার ইউনিট বিএফই ইউনিটসকে যখন সেলস প্রাইস ফাইভ ইউনিট দ্বারা গুণ করা হবে তখন আমাদের বিএফই টাকাটা চলে আসবে আমাদের রিকোয়ার্ড টুর উপরে বিএফই ইউনিটস বের করা আছে বারো হাজার একক তাই আমরা বিএফই ইউনিটসের জায়গায় বারো হাজার নাম বসালাম এবং সেলস প্রাইস ফাইভ ইউনিট যেটি প্রশ্নে রয়েছে ষাট টাকা করে বারো হাজারকে যখন ষাট দিয়ে গুণ করব তখন আমাদের বিএফই টাকা বের হয়ে আসলো টাকা সেভেন লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের রিকোয়ার্ড টুতে ছিল কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইউন ফ্যান ইন ইউনিটসে কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইউন ফ্যান ইন টাকাতে তাহলে কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইউন ফয়েন্ট ইউনিটস বের হয়ে আসলো বারো হাজার একক কোয়ার্টারলি ব্র্যাক ইউন ফয়েন্ট টাকা বের হয়ে আসলো সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা এখন যাবো আমরা রিকোয়ার্ড থ্রিতে আমাদের রিকোয়ার্ড থ্রিটা হচ্ছে কম্পিউট মার্জিন অফ সেফটি ইন টাকা অ্যান্ড পার্সেন্টেজ টার্ম নিরাপত্তা প্রান্ত টাকা এবং শতকরা হারে বের করা আমরা রিকোয়ার্ড থ্রি এসে উনিও বলে লিখলাম মার্জিন অফ সেফটি সমান এক্সুয়াল সেলস মাইনাস বিএফি সেলস আমরা অ্যাকচুয়াল সেলস থেকে যখন ব্র্যাক ইউন ফয়েন্ট সেলস বাদ দিব তখন মার্জিন অফ সেফটি চলে আসবে এ প্রশ্নের অ্যাকচুয়াল টোটাল সেলস হচ্ছে নয় লক্ষ টাকা এবং ব্র্যাক ইউন ফয়েন্টের সেলস হচ্ছে সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল সেলসের জায়গায় নয় লক্ষ টাকা বসালাম এবং ব্র্যাক ইউন ফয়েন্ট সেলস যেটা রিকোয়ার্ড টুতে বের করেছি সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্র্যাক ইউন ফয়েন্ট সেলসের জায়গায় সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা বসালাম নয় লক্ষ টাকা থেকে যখন সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা বিয়োগ করা হলো তখন আমাদের মার্জিন অফ সেফটি বের হয়ে আসলো এক লক্ষ আশি হাজার টাকা তো আমাদের রিকোয়ার্ড টুতে মার্জিন অফ সেফটি টাকাতেও বের করতে হবে এবং পার্সেন্টেজেও বের করতে হবে আমরা এরপরে এসে পার্সেন্টেজে বের করব এগেন দিয়ে লিখলাম এম এস ইন পার্সেন্টেজ মার্জিন অফ সেফটি ইন পার্সেন্টেজে তাহলে মার্জিন অফ সেফটিটাকে পার্সেন্টেজে বের করতে গেলে আমাদের একটু সূত্র ব্যবহার করতে হবে সূত্রটা হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটি ডিভাইড বাই সেলস পাশে হবে গুণ একশো মার্জিন অফ সেফটিকে সেলসের টাকা দিয়ে ভাগ করব এবং একশো দিয়ে গুণ করব আমাদের রিকোয়ার্ড থ্রির উপরে বের করা আছে মার্জিন অফ সেফটি হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আমরা মার্জিন অফ সেফটির জায়গায় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বসিয়েছি এবং আমাদের সেলসের প্রশ্নে উল্লেখিত টোটাল টাকা হচ্ছে নয় লক্ষ টাকা তাই নিচে সেলসের জায়গায় নয় লক্ষ টাকা বসালাম পাশে একশো দিয়ে গুণ করলাম এক লক্ষ আশি হাজারকে নয় লক্ষ দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলে আমাদের মার্জিন অফ সেফটি ইন পার্সেন্টেজে চলে আসবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে রিকোয়ার্ড থ্রির মার্জিন অফ সেফটি বের হয়ে আসলো এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এবং ইন পার্সেন্টেজে বের হয়ে আসলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট রিকোয়ার্ড থ্রি সম্পন্ন হলো এবার যাবো রিকোয়ার্ড ফোরে রিকোয়ার্ড ফোর হচ্ছে হাউ মেনি উড হ্যাভ টু বি সোল্ড ইজ কোয়ার্টার টু আর্ন এ ফ্রি ট্যাক্স প্রফিট অফ টাকা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড যদি কর পূর্ব এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করতে চাই তাহলে কি পরিমাণ বিক্রয় করতে হবে তাহলে আমাদের বিক্রয়টা আমরা ইউনিটসেও বের করেছি টাকাতেও বের করেছি তাহলে আমাদের মূল রিকোয়ার্ডটা হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা কর পূর্ব মুনাফা করতে চাইলে আমাদের কি পরিমাণ বিক্রয় করতে হবে আমরা প্রথমে বের করেছি রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিটসে রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিটস জন্য সূত্র দিয়েছি ফিক্সড কস্ট প্লাস ডিজায়ার্ড প্রফিট ডিভাইড বাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফার ইউনিট আমাদের প্রশ্নে ফিক্সড এক্সপেন্স হচ্ছে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা এবং রিকোয়ারমেন্ট ফোর এর ডিজায়ার্ড প্রফিট হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এবং কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফার ইউনিট হচ্ছে চৌত্রিশ টাকা আমরা এখন এই মানগুলো সূত্রের মধ্যে বসাবো আমাদের ফিক্সড কস্ট হচ্ছে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা সেটা বসালাম ডিজায়ার্ড প্রফিট যেটা রিকোয়ারমেন্ট ফোরে উল্লেখিত হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এবং কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ফার ইউনিট হচ্ছে চৌত্রিশ টাকা চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকাকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকার সাথে যোগ করবো যোগ করার পরে চৌত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে আমাদের রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিট আসবে সেভেন্টিন থাউজেন্ড ইউনিটস সতেরো হাজার একক আমরা রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিটে বের করার পরে রিকোয়ার্ড সেলস টাকাতে বের করব রিকোয়ার্ড সেলস টাকার সূত্র হচ্ছে রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিটস গোন সেলস প্রাইস ফার ইউনিট রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিটকে যখন সেলস প্রাইস ফার ইউনিট দিয়ে গুণ করব তখন আমাদের রিকোয়ার্ড সেলস টাকা চলে আসবে আমাদের রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিট হচ্ছে সতেরো হাজার একক এবং সেলস প্রাইস পার ইউনিট হচ্ছে ষাট টাকা আমরা সতেরো হাজারকে ষাট দিয
যদি এই কোম্পানিটি শুধুমাত্র পনেরো হাজার এককে বিক্রি করতে পারে এবং করফুট ভ্রমণ হয় যদি এক লক্ষ আশি হাজার টাকা অর্জন করতে চায় তাহলে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত টাকা হবে আমরা যদি একটু প্রশ্নটা দেখি এই কোম্পানি এখন বর্তমানে টোটাল নয় লক্ষ টাকা বিক্রয় করেছে এবং ফায়ার ইউনিট টাকা হচ্ছে ষাট টাকা আমরা নয় লক্ষ টাকাকে যখন ষাট টাকা দিয়ে ভাগ করব তাহলে এখনও এই কোম্পানিটি পনেরো হাজার এককি পণ্য বিক্রয় করতেছে অর্থাৎ একক পণ্যের মূল্য যদি ষাট টাকা হয় তাহলে পনেরো হাজার এককের মূল্য চলে আসতেছে নয় লক্ষ টাকা বর্তমানেও এই কোম্পানিটি পনেরো হাজার একক পণ্য বিক্রয় করতেছে তাহলে পনেরো হাজার একক পণ্যের জন্য ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আসতে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা ফিক্সড এক্সপেন্স যেটা স্থিত থাকবে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা ষাট টাকা করে পনেরো হাজার একক পণ্য বিক্রয় করে এই কোম্পানিটি এক লক্ষ আট হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বলা আছে যদি এই কোম্পানিটি পনেরো হাজার একক পণ্য বিক্রয় করে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করতে চায় তাহলে একক প্রতি পণ্য কত টাকা দিয়ে বিক্রয় করতে হবে আমরা এখন একক প্রতি পণ্যের বিক্রয় মূল্যটা নির্ণয় করব আমরা একক প্রতি পণ্য বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করার জন্য ল্যাট বলে ধরে নিয়েছি যে সেলস প্রাইস বি টাকা এক্স পার ইউনিট তাহলে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য হবে এক্স টাকা করে আমাদের প্রশ্ন লিখিত আছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা প্রফিট অর্জন করতে হবে কিন্তু পণ্য বিক্রয় করেছে শুধুমাত্র পনেরো হাজার এক তাই আমরা প্রফিটের সূত্র দিয়ে একক প্রতি পণ্যের বিক্রয় মূল্যটা নির্ণয় করব আমরা প্রফিট বলে লিখলাম প্রফিট ইকুয়াল সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট প্লাস ফিক্সড কস্ট তাহলে আমাদের প্রশ্ন লিখিত আছে প্রফিট হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা যেটা রিকমেন্ড ফাইভ এ রয়েছে আর ফ্রি ট্যাক্স প্রফিট অফ টাকা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড কর ফুল মুনাফা অর্জন করবে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আমরা প্রফিটের জায়গায় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বসালাম এরপরে সেলস প্রশ্ন যে নয় লক্ষ টাকা সেলসের টাকা রয়েছে আমরা এখানে এই সেলসের টাকাটি ব্যবহার করতে পারবো না পনেরো হাজার বিক্রয় এককে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য এক্স দিয়ে গুণ করেছি এরপরে বিয়োগ করতে হবে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট আমাদের একক প্রতি ভেরিয়েবল কস্ট রয়েছে চব্বিশ টাকা ভেরিয়েবল এক্সপেন্সে ফার ইউনিট টাকা হচ্ছে চব্বিশ টাকা আমরা ভেরিয়েবল কস্টটা বের করার জন্য পনেরো হাজারকে চব্বিশ দিয়ে গুণ করেছি এবং প্রশ্নে ফিক্সড এক্সপেন্স উল্লেখিত রয়েছে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা এক লক্ষ আশি হাজার টাকা নিচে নামালাম পনেরো হাজারকে এক্স দিয়ে গুণ করলে পনেরো হাজার এক্স বের হয়ে আসবে এরপরে পনেরো হাজারকে চব্বিশ দিয়ে গুণ করলে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা ভেরিয়েবল কস্ট আসবে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা ফিক্সড এক্সপেন্স নামালাম এক লক্ষ আশি হাজার টাকা নিচে নামাই নামিয়েছি পনেরো হাজার এক্স বসালাম তিন লক্ষ ষাট হাজার এবং চার লক্ষ বত্রিশ হাজার যোগ করলে সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা আসবে এরপর এক্সের মানগুলো বের করার জন্য আমাদের যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সংখ্যাগুলোকে এক পাশে পক্ষান্তর করে নিয়ে আসলাম এক লক্ষ আশি হাজার টাকা লিখলাম সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকাকে পক্ষান্তর করলে প্লাস সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা হয়ে গেছে কারণ ডান পাশে সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকার আগে মাইনাস শূন্য ছিল ইকুয়াল পনেরো হাজার এক্স বা পনেরো হাজার এক সমান এক লক্ষ আশি হাজার এবং সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা যোগ করলে আমাদের যোগ করা আসে নয় লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা বা এক সমান নয় লক্ষ বাহাত্তর হাজারকে পনেরো হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে কারণ পনেরো হাজারের সাথে একস্ট্রা গুণ অবস্থায় রয়েছে তাই সেটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে ভাগ হয়ে যাবে নয় লক্ষ বাহাত্তর হাজারকে পনেরো হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমাদের এক্সের মান বের হয়ে আসবে ষৌষট্টি দশমিক আট টাকা আমরা ল্যাট বলে এক্সট্রাকে সার্স প্রাইস ফার ইউনিট দরে ছিলাম তাহলে একক প্রতি পণ্য যদি ষৌষট্টি দশমিক আট টাকা দিয়ে বিক্রয় করা হয় তাহলে আমাদের এক লক্ষ আশি হাজার টাকা করপূর্ব মুনাফা হবে তাই আমরা নিচে লিখে দিলাম টু আর্ন এ ফ্রি ট্যাক্স প্রফিট অফ টাকা ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড দি সেলস প্রাইস ফার ইউনিট উইল বি টাকা সিক্সটি ফোর ফাইভ এইট তাহলে করফুর মুনাফা যদি এক লক্ষ আশি হাজার টাকা অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদের একক প্রতি পণ্য বিক্রয় করতে হবে ষৌষট্টি দশমিক আট টাকা করে আমাদের পাঁচটা রিকোয়ার্ড ছিল পাঁচটা রিকোয়ারি সম্পূর্ণ হলো এক নম্বর রিকোয়ারমেন্ট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও ছিল যেটা সিক্সটি পার্সেন্ট বের হয়ে আসলো দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট বিএফি ইউনিটস বের হয়ে আসলো বারো হাজার একক বিএফি টাকা হচ্ছে সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা তিন নম্বর রিকোয়ার্ডে মার্জিন অফ সেফটি নির্ণয় করেছি সেটা হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এবং মার্জিন অফ সেফটিকে পার্সেন্টেজে বের করেছি সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এরপর রিকোয়ার্ড ফোরে এসে আমাদের বের করতে হয়েছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা যদি মুনাফা অর্জন করতে চাই তাহলে কত একক বিক্রয় করতে হবে এবং ক কী পরিমাণ বিক্রয় করতে হবে আমরা রিকোয়ার্ড সেলস ইউনিটস বের করে নিলাম সতেরো হাজার একক এবং রিকোয়ার্ড সেলস টাকায় বের করতে হবে দশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ সতেরো হাজার একক বা দশ লক্ষ বিশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করতে পারলে এক লক্ষ আশি হাজার টাকার কর্পূর মুনাফা হবে এরপরে রিকোয়ার্ড ফাইভে বের করতে বলা হয়েছে যদি শুধুমাত্র পনেরো হাজার একক পণ্য বিক্রয় করে এক